干脆别写我的名儿、嗯，啊，我就等于客串一把，<笑>拜托了，拜托了，反正也不认识，反正不认识，反正各各这里。在拍完《大话西游》后，牛魔王的扮演者陆树明竟然要求导演刘镇伟在电影结尾不要写自己的名字。陆树明不想署名，只有一个原因，就是这部戏他拍得很不开心。你可能不知道，陆树明也是《三国演义》中关羽的扮演者。在拍完《三国演义》后，由于角色过于深入人心，卢书明本人一直想有个机会拓宽戏路。正好《大话西游》剧组找到了他，抱着试一试的心态就答应了。但是从试妆的那一刻开始，他在剧组只剩下后悔，因为牛魔王的角色形象每次上妆都非常繁琐，一整套装扮下来要四个小时起步。他在这几个小时里，满脑子都在想：我为什么要接这部戏？这还不算完，因为拍摄环境风沙很大，他全身沾满毛发，经常。常被吹掉，掉了，化妆师就拿胶水粘，结果就是他全身都被胶水糊了一层又一层，又痒又热。除了恼人的妆造外，堆戏也是让他头疼的事情。因为整个剧组几乎都是香港人，他们不会讲普通话。陆树明因为听不懂粤语，不仅和对手戏演员交流艰难，和周星驰沟通起来也异常吃力。虽然听不懂，但是能看出来周星驰发怒是冲着自己，这就让他更加郁闷。但出于对工作的负责，卢书明还是坚持到了最后。因为顶着牛魔王这套妆容，观众根本看不到他本人长什么样子。所以等到杀青时，他直接对刘镇伟说：“你就当我是客串的，别给我署名了。”后来陆树明表示，自己不仅没看过这部戏，甚至要求家里人也不许看。无独有偶，配乐大师赵继平先生也在完成工作后告知导演，不要在片尾给他署名。起初他刚看过剧本那段时间，只剩下一头雾水。为了寻找灵感，他只身来到剧组，谁知面对的是更加摸不着头脑的情况。现场的演员有的在群魔乱舞，有的在说着奇怪的台词。赵继平先生说：“这辈子都没有见过这么离谱的画面，所以等到他把作品交给剧组时，只提了一个要求，那就是在电影的结尾不要给他署名，他不想丢这个人。”哦，你想要啊？你想要说清楚了就行了嘛。你想要的话，我会给你的。你想要，我当然不会不给你了。不可能，你说要我不给你，你说不要我却偏要不要。我靠！啊你一定不知道，《大话西游》里唐僧的扮演者罗家英竟然是被临时抓去救场的。他的参演纯属机缘巧合。起初，唐僧的扮演者另有其人，但是试了几场戏后，出现了一个致命的问题，就是这位演员由于听不懂粤语，和周星驰沟通起来非常困难，导致他很难 get 到周星驰想要的无厘头，演起来完全不对位。没办法，只好临时换演员。周星驰第一时间就想到了曾经合作过的达文西，于是就火速联系了罗家英。然而当时罗家英片约在身，档期也很满，就婉拒了周星驰的邀约。但是电话那边的周星驰态度非常坚决，说唐僧这个角色非他不可，没时间可以等。罗家英没想到他这么坚持，又得知唐僧这个角色戏份不多，就挤来挤去，腾出来三天时间赶过去救场。等罗家英到达剧组后，才明白状况。由于之前唐僧的扮演者语言不通，导致原本的台词已经被改动的面目全非。导演刘镇伟又实在不想重新写台词，直接让他随意发挥，怎么搞笑怎么来。不料这样的临场发挥，逗得现场所有人哈哈大笑。导演刘镇伟非常满意，当场决定给他加戏，从而有了那段大家耳熟能详的《欧雷优》。罗家英本人是越剧演员，说根本无法忍受自己那段抑扬顿挫的唱法，听起来感觉浑身不自在。导演则在监视器前笑得停不下来，连说：“好好好。”罗家英在剧组整整忙了三天。而令所有人没想到的是，他用这三天时间让《大话西游》版的话痨唐僧中人